teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang cerita rakyat dari Provinsi Banten Sebelumnya sudah pada mengenal Provinsi Banten belum? Baiklah sedikit cerita Provinsi Banten terletak di sebelah barat Pulau Jawa Sebelumnya Provinsi Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat Yang kemudian dimekarkan sebagai provinsi pada tanggal 17 Oktober tahun 2000 Provinsi Banten sendiri terdiri atas empat kota Yaitu kota Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon Adapun kabupaten lainnya yakni Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Serang, dan Lebak Ibu kota Provinsi Banten adalah kota Serang yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Ada banyak hal menarik loh yang terdapat di Provinsi Banten Salah satunya yakni cerita rakyat Banten dari daerah kota Cilgon Yaitu cerita rakyat Masjid Sumpah Terate Udik Masjid Terate Udik adalah nama sebuah masjid yang terletak di kampung Terate Udik Desa Masigit, Kota Cilegon, Provinsi Banten Masjid ini termasuk salah satu tempat ibadah umat Islam yang dikeramatkan oleh masyarakat Cilegon Mengapa masjid ini dikeramatkan oleh masyarakat Cilegon? Peristiwa apakah yang pernah terjadi di daerah itu? Penasaran? Mari kita simak cerita berikut ini untuk menemukan jawabannya Alkisah di kampung Terate Udik Provinsi Banten terdapat sebuah musola kecil yang dibangun oleh penduduk setempat secara bergotong royong. Rumah ibadah tersebut didirikan di atas tanah wakaf miliki Ahmad yang merupakan sesepuh desa sekaligus ulama yang terkenal kaya raya. Selain untuk tempat ibadah, musola tersebut kerap kali digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Ki Ahmad selalu menjadi penengah di antara pihak-pihak yang berselisih. Namun, tidak lama setelah musola dibangun, Ki Ahmad meninggal dunia. Seumur hidupnya, ulama yang karismatik seperti beliau itu tidak pernah menikah. Ia hanya meninggalkan harta kekayaan berupa tanah kosong yang terletak di belakang musola. Tanah kosong itu tidak ada yang mengurusnya, sehingga menjadi rebutan oleh dua orang anak angkat Ki Ahmad. Kedua orang tersebut adalah Pak Sidik dan Pak Tio yang masing-masing mengakui kepemilikan tanah kosong warisan Ki Ahmad tersebut. Pertengkaran keduanya terdengar sampai di telinga Ustadz Wahid, sang tokoh masyarakat yang bijaksana sekaligus pengurus Masjid Sumpah Terate Udik. Beliau dipercaya oleh warga kampung Terate Udik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kerap terjadi di kampung itu. Singkat cerita, Ustadz Wahid mengumpulkan masyarakat Terate Udik serta memanggil kedua belah pihak yang berselisih untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi, keduanya tetap bersikuku mengakui kepemilikan tanah tersebut. Ustadz Wahid pun menyarankan untuk membagi tanah tersebut menjadi dua bagian sama rata. Namun, ide tersebut ditolak keduanya, sehingga tidak kunjung ditemukan jalan keluarnya. Akhirnya, Ustadz Wahid meminta kedua belah pihak untuk menyiapkan masing-masing satu saksi untuk memberikan kesaksian Keesokan harinya Warga kembali berkumpul di musola Untuk menyaksikan penyelesaian perkara tanah tersebut Saksi dari Pak Tio bernama Pak Randik Sedangkan saksi dari Pak Sidi bernama Pak Rahmat Setelah semuanya siap Kedua saksi dari kedua belah pihak tersebut diminta maju ke depan untuk disumpah di hadapan kitab suci Al-Quran. Saksi yang mendapat giliran pertama untuk disumpah adalah Pak Rahmat. Saya bersumpah di depan Al-Quran 
demi Allah bahwa tanah yang ada di belakang musola ini adalah milik Pak Sidik. Saya telah mendengar dan menyaksikannya sendiri saat Ki Ahmad menyampaikan wasiatnya kepada Pak Sidik sebelum beliau meninggal. Itu tidak benar Pak Ustad. Saya berani bersumpah demi Al-Quran tanah itu milik Pak Tio. Karena saya memiliki bukti berupa surat wasiat dari almarhum Ki Ahmad. Dengan bukti wasiat itulah akhirnya Pak Tio yang memenangkan perkara tanah tersebut. Sidang yang telah berlangsung alot itu pun dianggap selesai. Akhirnya Pak Sidik pulang dengan rasa kecewa. Sedangkan Pak Tio pulang dengan penuh rasa gembira. Pada malam harinya, terdengar kabar bahwa Pak Randik yang merupakan saksi Pak Tio tiba-tiba terserang penyakit yang sulit disembuhkan hingga akhirnya meninggal dunia. Rupanya Pak Randik terkena oleh sumpahnya sendiri. Peristiwa itu membuat Pak Tio ketakutan dan ketar ketir karena merasa bersalah telah menyuruh Pak Randik untuk bersumpah palsu di hadapan seluruh warga desa. Ia pun mengaku bahwa dirinya telah berdusta dan membuat surat wasiat palsu. Namun, nasi telah menjadi bubur. Akibat perbuatannya, Pak Tio pun mendapat ganjaran yang setimpal. Pada hari berikutnya, Pak Tio tewas bersama rumahnya yang habis dilalap api. Beruntung, istri dan anak-anaknya dapat diselamatkan dari peristiwa kebakaran rumah mereka. Penduduk desa tersebut hanya dapat mengambil hikmah dari peristiwa itu. Pak Sidik pun merelakan tanah kosong di belakang musola diwakafkan. Sejak peristiwa tersebut, tidak pernah lagi terdengar adanya perselisihan perkara tanah di kalangan masyarakat kampung Terate Udik. Adapun masalah-masalah lain banyak yang bermunculan beberapa tahun setelahnya, yaitu pencurian atau perampokan. Sejak saat itu, penduduk kampung Terate Udik menganggap bahwa musola tersebut merupakan tempat bersumpah yang keramat. Kabar itu tersebar hingga ke desa-desa lain sehingga setiap warga desa yang sedang menghadapi masalah mereka akan meminta bantuan Ustadz Wahid untuk menyelesaikan perkara dengan cara bersumpah di musola itu. Lama-kelamaan bangunan musola itu diperbesar menjadi masjid Hingga kini Masjid Terate Udik masih dapat kita saksikan di Kampung Terate Udik, Cilegon, Banten Demikianlah cerita keramat Masjid Sumpah Terate Udik, Cilegon dari Banten Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut Yakni setiap kejahatan pasti akan terungkap sekecil apapun itu Tak kalah penting, hendaknya kita harus pandai-pandai menjaga lisan dan berlaku jujur dalam segala hal. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita rakyat Masjid Sumpah Terate Udik Cilegon Banten. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Budaya!